Beijing's authorities have cancelled New Year's celebrations this weekend as a precaution as fears about the spread of a deadly new virus grow. But in Wuhan, the epicentre of the outbreak of coronavirus, it looks more like a ghost. Call for calm in Thailand tonight as the country experiences a sudden spike in new coronavirus infections. 24 марта 2020 года. Пхукет. Первый день чрезвычайного положения в стране. В 2019 году Пхукет посетило около 10 миллионов туристов. А за весь 2020 не наберется и одного миллиона. Вы когда-нибудь могли себе представить, что одно из самых популярных мест среди туристов станет безлюдным? Мы определенно нет. Но это случилось. Я была в таком шоке, не могла поверить, что правда это возможно, что на пакете закрыли пляжи. И для меня это казалось реально такой дикостью, потому что ты пришел на пляж, и там были перегородки, и нельзя было подойти к воде, даже посидеть на поребрике, вот так нельзя было. Также было неожиданно, когда реально перекрыли, поставили блок на раваях, прямо над, точнее, около макро. Я, как житель раваев, могу доехать только до макро, и все, дальше я не могу доехать. Комендантский час сначала вводили, по-моему, мне кажется, даже с 7 вечера. Потом его вводили с 8, и надо было именно успеть приехать домой до 8 вечера, и потом уже его продлили до 10 и до 11. Я, честно, его не нарушала, я не знаю, там, что происходило, я прямо сидела порядочно дома. Кого-то штрафовали, но, мне кажется, таких людей было не особо много. Мы сейчас с вами на Пронтепе, но сейчас здесь только тайцы, то есть туристов почти зеро, никого нету. Конечно, в целом странно наблюдать Пукет, когда никого нету, нету туристов, и, честно, Я три года живу в Таиланде, и я всегда думала, что тут очень много русских, тут много иностранцев, поэтому я как бы как дома. И только во время ковида, когда все практически иностранцы уехали, я поняла, что я на самом деле в гостях. Я не дома, я в гостях. ทั้งดีและไม่ดีหลายคนต้องตกงานหลายคนต้องออกจากจังหวัดหลายคนต้องอ่อนแสบจังหวัดหลายคนต้องลำบากแต่รัฐบาลยังคงช่วยเหลือ
и все вернется на круги своя. Ну и сейчас, там, если говорить по поводу графика строительства и все ли идет по плану, то у нас, да, все идет своим чередом, все идет по плану, мы не форсируем события, то есть в теории можно было бы построить гораздо быстрее, там, за полтора года этот проект, но мы запланировали за два года его построить, и вот его строим, к, как я уже говорил, к концу 2022 года, планируем его сдать в эксплуатацию. Мы начали адаптироваться, мы начали меняться, адаптироваться к сложившейся ситуации. Первое, это онлайн. Наша компания по продажам Вилокарты, это больше онлайн сервис, онлайн продажи, и мы уже умели это делать, поэтому мы сделали лучший онлайн ресурс, лучший веб-сайт на среди девелоперов на Пхукете, можете посмотреть, это не просто слова. Дальше мы начали продавать удаленно, тоже у нас был большой опыт продажи удаленно, и это не было для нас новинкой, то есть мы умели это делать, и поэтому продолжаем продавать удаленно. Дальше мы сейчас акцентируем наше внимание на тайский, на внутренний рынок. Это, конечно, намного сложнее, у нас там другой менталитет, но мы наняли тайских продавцов и тайцев, которые помогают нам продавать внутри Таиланда. Ну вот такие изменения, такие адаптации у нас произошли к сложившейся ситуации. Ну и, конечно же, потому что люди сейчас не могут приехать в Таиланд, мы помогаем им с визами, мы помогаем с организацией приезда со всеми документами. Концепция нашего проекта э, фокусируется на двух аспектах. Первый – это семья и семейный отдых, и второй аспект – это экологичность. При изучении темы, э, там, проработки э, этой темы в Таиланде обнаружилось, что э, многие участники рынка заинтересованы в активах, которые могут называться зелеными активами, да, зеленые здания. А, оказалось, что инвестиционные фонды и банки готовы инвестировать а, или выдавать займы под проекты с а, сертификацией экологичности, поскольку они видят в этом а, некую перспективность, а, потому что актив будет расти в цене и будет более конкурентоспособен на рынке. А на этапе проектирования в прошлом году объективно возникло много новых трудностей в связи с пандемией. Всем сразу стало ясно, там, архитекторам и дизайнерам, что нужно что-то менять, чтобы оставаться в тренде, да, чтобы предоставлять безопасность и чувство уверенности будущим покупателям и будущим арендаторам. Пхукет освободился от коронавируса. Так думали все, так как за 6 месяцев на острове не было зафиксировано ни одного случая заражения. Но в декабре все снова изменилось. Однако возможность приехать все же осталась. Мы постоянно мониторим ситуацию на Пхукете, в мире в целом, и как нам привести наших сотрудников, наших партнеров, либо покупателей сюда, в Таиланд. На данный момент, несмотря на то, что Таиланд оставался очень долго страной без ковида, около шести месяцев, власти Таиланда все равно не открывали границы. Но сейчас ситуация очень сильно поменялась, так как некоторые тайцы и берманцы проникли незаконно через границу на севере Таиланда и привезли сюда ковид снова. И эти несколько кейсов превратились уже в тысячи, но власти обещают, что у нас все под контролем, все в порядке, поэтому пока что условия приезда не изменились, но каждый день может что-то поменяться. Итак, я вам расскажу, как прилететь на остров сейчас. Самое главное, что вы должны знать, это, конечно же, карантин. В Таиланде обязательно прохождение карантина 14 дней. Для этого есть ряд отелей, которые сертифицированы, в которых вы можете остановиться, они полностью оборудованы под людей, под размещение людей, 
у которых, возможно, найдут болезнь. Итак, первую неделю на карантине, к сожалению, это звучит страшно, но вам нельзя будет никуда выходить. Вам будут приносить еду, вам нельзя будет даже выйти в коридор. Это очень строго. Если вы нарушаете эти условия, вас могут депортировать и наложить огромный штраф. А за эту неделю, за первую, вы сдаете два теста, и если они отрицательные, то вы можете выходить на прогулки на улицу. И еще вот так вот проходит следующая неделя. За эту неделю вы сдаете еще один окончательный тест, и если все в порядке, все, вы свободны, вы можете ехать в любую точку Таиланда, остановиться где хотите и путешествовать по Таиланду. Цена этого карантина варьируется от 26 тысяч бат до нескольких сотен, потому что тип размещения очень разный. Вы можете оставаться в номере в отеле 26 квадратных метров, а можете на собственном вилле с выходом на море и собственным бассейном. Внизу под этим видео мы оставим ссылку э, с перечнем отелей, в которых можно остановиться на карантин, их ценой, и даже если вы хотите, вы можете там забронировать отель. На данный момент вы можете пройти карантин только в Бангкоке, так как э, самолеты из других стран прилетают только в Бангкок, и международное сообщение с другими городами Таиланда пока что закрыто. Но власти обещают, что они сделают регулярные рейсы, но пока что это только обещание. Итак, если все же, несмотря на карантин, вы решили прилететь в Таиланд, то давайте по порядку. Вам нужно обратиться в консульство Таиланда в вашем городе либо стране э, и определиться с типом визы. Это может быть штамп на 30 дней, либо это может быть новый тип визы от 90 до 270 дней. Далее, в этом же консульстве вам нужно получить разрешение на въезд в Таиланд. Э, вам необходимо будет подтвердить факт оплаты э, карантинного отеля, отеля проживания после карантина в любом уже городе Таиланда, перелет туда-обратно и страховка, которая будет покрывать все ваши расходы в случае все же обнаружения вируса. Далее вам выдают разрешение на въезд, и вы можете прилетать. Мы проделали большой путь от идеи до запуска проекта. Но впереди предстоит приложить еще немало усилий. Подписывайтесь на наш канал, обещаем! Будет интересно. Пишите в комментариях любые места на Пхукете, и в следующем видео мы покажем их без туристов. Полупустые пляжи в высокий сезон и абсолютно новые постройки, которых сейчас, на удивление, появляется все больше и больше.